ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸில் இருக்கும் ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அ ஸ்ட்ரெயிட் ஒயர் ஆஃப் மாஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஒரு ஒயர் இருக்கு அந்த ஒயர் நீளமாக இருக்கு அதோட எடை மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் லென்த் அதாவது அந்த ஒயருடைய லென்த் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கேரிஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் டூ ஆம்பியர் அந்த ஒயர்ல போகக்கூடிய கரண்ட் டூ ஆம்பியர் இட் இஸ் சஸ்பெண்டட் இன் மிட் ஏர் அதாவது தொங்க விட்டுருக்காங்க மிட் ஏர் பை அ யூனிஃபார்ம் ஹாரிசாண்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பி அப்போ ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்றாங்க அப்ப ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும் போது அதுல என்ன இருக்குன்றது உங்களுக்கே தெரியும் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் கரெக்டா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இது ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் அப்படின்னா நம்ம கியூவி பி அப்படின்னு சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் இது ஒரு ஒயர் அப்ப இந்த இடத்துல என்னுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப் பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஐ எல் சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம வாட் இஸ் த மேக்னெட்யூட் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ப அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஒரு கேள்வி தான் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா திஸ் பிகம்ஸ் வெரி சிம்பிள் So, mass வந்து they have given 200 gram. அப்போ அதை நம்ம கேஜியில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ கேஜி ஃபர்ஸ்ட் திங் அடுத்து நமக்கு லென்த் ஆஃப் த ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்லேயே இருக்கு ஸோ நோ நீட் டு வரி அண்ட் அந்த கண்டக்டரில் போகக்கூடிய கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆம்பியர் இட் இஸ் சஸ்பெண்டட் இன் மிட் ஏர் அப்போ எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு ஒயர் அப்படின்னா என்னுடைய கிராவிடேஷன் புல் வந்து ஆல்வேஸ் டவுன்வேர்ட் தான் அப்ப அந்த கண்டக்டர் வந்து கீழே வரணும் ஆனா இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த கண்டக்டர் வந்து அப்படியே மிதந்துகிட்டே இருக்கு மிட் ஏர்லயே இருக்கு அப்ப இந்த டவுன்வேர்ட் போர்ஸ் வந்து கிராவிட்டி விச் புல்ஸ் த ஒயர் டவுன்வேர்ட் ஆனா எனக்கு இது வந்து அப்படியே மிதக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு போர்ஸ் வந்து அப்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த போர்ஸ் தான் நம்ம மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் போகக்கூடிய கரண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள இருக்கு அப்பதான் என்னுடைய உள்ள போது எனக்கு போர்ஸ் வந்து மேல இருக்கு இப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி வச்சுக்கலாம் கரண்ட் உங்களை உங்களை நோக்கி வருது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படி போகுது கண்டக்டர் எப்படி இருக்க மேல மூவ் ஆகுது இப்படியும் வச்சுக்கலாம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உங்க பக்கம் வருது கரண்ட் என் பக்கம் வருது ஃபோர்ஸ் மேல இருக்குது இந்த லாஸ்ட் கேஸ் இப்படியும் வச்சுக்கலாம் கரண்ட் அந்த பக்கம் போகுது இது அதுதான் நம்ம சொன்னது இந்த நாலு கேஸுமே அப்ளிகபிள் ஸோ எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஸோ என்னுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸுக்கு அப்வர்டு அவ்வளோதான் ஃபிளமிங்ஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரூல வச்சு we defined the force layer yeah. so adha epo or current carrying conductor magnetic field la place pannum bodu appo idu rendu equal ah irundha mattum dhaan indha rod vandu mid air la irukum appo indha condition ah porutha varaikum enakku magnetic field ulla correct ah perpendicular to the current okay so let us uh, solve paathinga enakku vandu indha fb which is equal to F G. So, B I L sin theta sin 90 degree. So, sin 90 degree becomes 1, which is equal to M G. நமக்கு என்ன தேவை பி வேணும் பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஜி டிவைடட் பை ஐ டைம்ஸ் எல் கரெக்டா சோ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சோ பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ ஹண்ட்ரட் Into 10 to the power minus 3. Into G in a gravity 9.8. Divided by, we have I. I in a current 2. Length in a 1.5. Correct? 1.5. This is how we solve it. So, what do we do? We will do a small thing. 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 So, we will do a small thing. In the 9.8 will become as 98. Correct? 98. Correct? Now, we will go to 0. What do we do? Here, we will go to 10 to the power minus 3. Now, we will go to 10 to the power minus 3. Now, this is 15. Now, we will go to 
ஏன்னா மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அது கீழே இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் அப்போ இங்கே டென்த்து பார் மைனஸ் டூ மட்டும் இருக்கும் சரியா இதை மட்டும் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ண போற பாருங்க இது டூ ஒன் டைம் டூ டென் டைம் புரிஞ்சதா இப்ப இது ரெண்டு பாரு ஃபைவ் டேபிள் ஃபைவ் டூ சார் ஃபைவ் த்ரீ சார் அப்ப நமக்கு த்ரீ பை சாரி டூ பை த்ரீ இன்டூ நைன்டி எயிட் இருக்கு அப்ப நைன்டி எயிட் இன்டூ டூ எவ்வளவு வரும் நைன்டி எயிட் இன்டூ டூ சிக்ஸ்டீன் ஒன்னு எயிட்டீன் வருது அப்ப ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த த்ரீ எவ்வளவு வரும் பாருங்க ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ டேபிள் சிக்ஸ் டைம் எயிட்டீன் மறுபடியும் இங்க ஒன்னு சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட்டீன் அப்ப சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கரெக்டா ஒன்னு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் கரெக்டா முடிஞ்சது அப்ப எனக்கு என்ன இருக்கும் மறுபடியும் இங்க சிக்ஸ் தான் சோ பிகம்ஸ் சேம் அப்ப எனக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் 66 அதுக்கப்புறம் இங்க டென்டது பார் டூ இருக்குல்ல இங்க எழுதிருக்கேன் பேர ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இன்டு டென்த் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டெஸ்ட்லா அப்போ அந்த இதை வந்து உள்ள கொண்டு வந்துட்ட அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டெஸ்ட்லா இதுதான் நமக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து இருக்கு இப்போ இந்த கண்டன் கேன் கண்டக்டர் பிளேஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ஷல் வீடியோ தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்